Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, vocês viram aí que no vlog anterior a gente tiramos as TC5090 da oficina Colocamos a Jandirzona que só ficou ela pra gente revisar A gente vai engraxar ela, vamos engraxar todos os bicos e vamos engraxar também o rolamento blindado Agora a gente veio aqui embaixo, foi no vlog anterior Quem tá acompanhando o canal sabe que tá com a gente para aqui agora A gente tava lá no barracão a gente arrumou, colocamos a gente no lugar A gente já tinha regulado a primeira TC5090 E agora a gente veio regular a segunda TC5090 Que é a que o outro menino vai trabalhar No caso eu vou trabalhar, a que eu vou trabalhar A gente já regulou, já tá tudo certinho Então a gente deixou lá no barracão A gente veio com a segunda TC5090 pra quê? Pra gente regular ela, deixar ela tudo no ciclo Ver se tá tudo em ordem E também, rapaziada, tirar a umidade do milho aqui do fundo Pra ver se tá com a umidade boa pra gente... É, dá continuação aí, deixar definitiva a colheita ou não. Então a gente, eu vim com a bazuca pra colher, descarregar na bazuca e a gente subir vazio. Chegar lá, vou descarregar na caçamba e vai levar lá na cooperativa pra ver quanto que tá dando de umidade. Dessa umidade vai depender se a gente vai continuar a colheita ou não. Se der aí uns 20 de umidade, vai continuar. Se der o que deu, que foi 24, 25, a gente não vai continuar. Então acompanha esse vlog que é a gente regulando então a segunda T6590. A gente já regulamos a primeira, quem tá acompanhando o canal sabe Vamos regular a bichinha, soltar ela na lida Ela já tá moendo, rapaziada Já abriu um talhãozão bom aqui pra nós E galera, a beirada da estrada é um poeirão que eu falar pra vocês, hein É terrível, vou abrir aqui só pra vocês terem um pouquinho de noção Olha lá o poeirão que a bicha tá fazendo, rapaziada Ali quem tá colhendo é o Nin A gente é uma plataforma 13 linha também A que eu trabalho é a plataforma 13 linha Mas é a plataforma... É a plataforma da GTS e aquela ali é uma plataforma Star 13 linha que é muito boa também. A gente vai tirar umas duas amostras da curva de baixo, uns dois, três riscos, e mais uns dois, três riscos aqui em cima. E vamos descarregar umas duas caçambadas da máquina pra gente jogar na caçamba lá em cima e levar pra ver quanto está dando de umidade. E é isso, rapaziada. Então deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito agora, rapaziada, igual eu falei. Vai ter muito conteúdo pesado, vai ter muito vídeo, porque, rapaziada, tá começando uma saga mostra, 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 que é da colheita do milho aqui no Paranazão. A gente não viajou esse ano, estamos aqui no Paraná. Vamos rochar. Olha, já abriu o caminho. Ele vai descer agora para pegar a amostra na curva de baixo, galera. E eu entrei aqui porque eu tenho uns caminhões que tá arrumando a estrada. Os caminhões passar. E aí chama, ó a noventona A bicha já empoeirou tudo, galera Igual a minha, a minha empoeirou bastante também Por causa da, da beira da estrada, né Pega muito pó, galera Porque aí tá um pó só, tá uma seca só Mas é isso, vamos de marcha Estamos com o queizão 225, né Pra quem não, não sabe, tá chegando agora aí Cai de paraquedas Esse é um queizão 225 Puma Com a bazuca 12 mil Que tem, tem essa 12 mil e tem uma 15 mil Hoje a gente tá com a 12 ele já tá entrando ali já, ó. A gente vai olhar atrás da máquina, ver se não tá jogando, ver se tá indo bem lá dentro. Vamos ouvir também o barulho da máquina, ver se tá tudo nos seus lugares, tudo bonitinho. Porque essas máquinas, galera, é diferente da Jandir. A Jandir, por ser, máquina, por ser uma máquina nova, e é máquina zero, ela acha que deve estar beirando as suas senhoras. Então é uma máquina que vai só engraxar e encurtar alguma coisinha que precisar, esticar alguma coisinha ou outra. E essas aqui, essas 5090, elas a gente já fez tudo, desmontamos elas inteiras e fizemos tudo, 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 tudo que tava ruim a gente trocou, o que tava bom a gente engraxou e montou de volta. Então, galera, a gente é muita coisa que desmontou, a gente montou tudo no seu lugarzinho, mas é sempre bom a gente olhar bem olhadinho antes de começar a coleta, ver se tá tudo no seu lugar, ver se não tem nada pegando, ver se não tem nada vibrando, para não ocasionar nenhum problema aí no comecinho da safra, mas graças a Deus tá dando tudo certo. A minha ficou chique o funcionamento e essa aí, aparentemente, também o funcionamento tá bala. Mas é isso. Vamos entrar aí pra dentro aí, te dar uns riscos aí pra lá e pra cá. Pra encher umas duas caçambinhas mais ou menos, que é algo que foi pedido. E aí é só marcha boneca. Chama. Aí, galera, estamos soltando o maquinário. Chama. Essa aqui, galera, é a segunda máquina né, que a gente deixou pronta. A primeira já tá reguladinha. Já o mião aí, ó. Marcha na boneca. Poeirão na beirada. 
Você <risos> tá doido. Poeirão brabo ali na beirada, galera, por causa da estrada. Ele vai, ele vai fazer essa beiradinha aqui, vai pegar no meio aqui na curva, sai lá no final, depois vai vir lá de cima. Aí colher duas caçambadas pra gente descarregar na bazuca, que a bazuca leva duas. E daí já vai levar pra tirar a análise desse ponto quando tá dando de umidade. Aparentemente, rapaziada, eu acho que aqui tá igual lá em cima, não sei, vamos ver. Meio que engana as coisas, né? Mas é isso aí, vamos de marcha. Aí galera, deu uma entrada agora no meião, que é mais plano, pra gente ver se tá jogando fora. E eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês, é, como que você vê se tá jogando fora ou não. Claro que eu vou deixar isso aí pra um vídeo de como regular a máquina, mas só vou dar uma dica. Quando é no, no picador, rapaziada, você olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Não tem nada jogando fora. Olha também as, a, o sabugo, se tá de boiando bem boiadinho. Não tá ficando nada na ponta do sabugo E a peneira, se estiver jogando pela peneira Você olha aqui no meio ó. Pega bem no meio da, da máquina Se escapar E ó Não tá jogando nada rapaziada No quadrado você vê um grãozinho só Um ou dois Ou os pequenininhos é normal, beleza? Isso aí é de lei, mas aqui não, aqui tá jogando Só os pequenininhos que tá muito leve Mas bem pouquinho também Bem pouquinho caroço Filé, rapaziada, o sabugo também tá tudo de banhando bonitinho A máquina até agora a gente não ouviu nenhum barulho nela Tá tudo em ordem Aparentemente não apareceu nada E é isso, então vamos tirar a umidade aqui Ele vai ir até lá no final Fazer a beirada e vai vir na curva de cima Que foi a segunda horas que a, gente, que a gente teve E é isso aí, então bora Soltamos a segunda máquina Pra colher, pra colher milho é, Não é definitivo o começo da colheita do milho Eu creio que... Depois que a gente tirar essa umidade, eu acho que vai esperar mais dois dias. E depois desses dois dias, o pau vai comer. Vamos dar aquela largada topzera aí na colheita do milho sem parar. Beleza, rapaziada? E vamos que vamos. Marcha, agora vamos lá buscar a bazuca. E vamos ir acompanhando ele aí. A gente veio aqui pra olhar se tá jogando fora. Graças a Deus, aparentemente não tem nada, nada, galera. Você não vê nada, ó. Tá só ouro, rapaziada. Você vê, galera, tipo, às vezes você vê assim... Mas isso aí é a espiga que é muito pequenininha Que ela pega e, e não, a plataforma não engole Mas é coisa muito, muito pequenininha mesmo Aí ela pega e dá uma de buia Esse ano, por causa da seca, vai ter bastante espiga que vai estar tá assim Então isso aí não vai ter como fugir muito Mas é isso Bora, vamos pegar o queizão e acompanhar o maquinário Ele vai até lá no final Vai vir na curva de cima Vamos tirar... É, eu vou ir pra lá porque eu tenho certeza que a máquina acho que vai encher lá no final Então ele não vai conseguir varar aqui e bora, marcha a boneca, chama Aí rapaziada, descarregando a primeira maquinada A gente já chegou aqui na divisa Agora ele vai fazer a beirada Pegar do lado de cima E chama, hein Vamos ver, aparentemente parece que tá um pouquinho Mais seca aqui embaixo, galera Porque ele tá soltando aquelas painhas Sabe quando solta as painhas É porque tá um pouquinho mais seco Mas você vê bastante espiga em pé, né rapaziada Porque o sintoma do... Do milho pra você saber se tá seco ou não É as espigas, se elas tiver todas de bruçada É porque tá, já tá tudo bem sequinho Se tiver algumas espigas em pé ainda É porque tá meio verdão ainda Mas você vendo umas folhas verdes e tal Eu acho que vai estar tá praticamente quase igual lá em cima Vamos descarregar aqui então Ele vai pegar ali agora Fazer a parte de cima, sair lá, vai sair praticamente cheio E assim que a gente Banhar duas maquinadas aí na bazuca A gente vai subir embora Vamos descarregar na caçamba que tá lá Que foi onde eu colhi o primeiro dia, colhi uma caçambada Levar lá pra tirar a umidade e vamos ver que bicho que vai dar, rapaziada. E é isso, chama, vamos que vamos. É ritmo de colheita, hein? É ritmo de festa. Cê tá doido? E é isso, marcha da boneca. Ah. Rapaz, tá correndo, tá correndo terra. Vai, vai. Dá ali pra ver o que você tá fazendo, só com rumo. Oi. Aí, beleza, vem aqui, é zerado. Meu Deus, isso dá dó, rapaz. Primeiro dia de colheita aí, rapaziada. Acabamos lá de regular a máquina, tirar a amostra. Agora vai soprar pra parar. Rapaz, ah, ficou pior que a minha pro meu dia. Isso aí é pior da estrada, rapaziada. Porque tá uma seca aqui braba. Vai vendo. Aí é rola, hein, Nenê? Tá correndo pura terra, fubá? Tá correndo feijão? <risos> 
E é isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ver se vai dar a continuação na coleta ou não. O menino foi lá levar o milho para ver quanto está de umidade. E é isso. Então, o dia está se encerrando desse jeito aqui, ó. No pó, na poeira. E é nóis, família. Tamo junto. Bora pra casa.